Fala aí rapaziada, tudo tranquilo aqui pra mais um vídeo de PES 2021, a nossa Master League aqui no Curitiba E é o seguinte, o campeonato tá no final, mano, últimas rodadas, ou é campeão ou não é, ou dá ou desce, o negócio tá tenso pro nosso lado, né, tenso pro lado bom, rapaziada Porque, mano, eu tô ansioso, tô ansioso pra terminar logo esse campeonato, porque o título pode estar a caminho E é o seguinte, ó como é que tá a classificação desse brazuca, irmão, não é com 75 pontos, Atlético... Mineiro com 73, Flamengo com 67 São os três primeiro colocado Antes da gente ir pro jogo, antes da gente mostrar como é que tá o resto da parada aqui Eu preciso falar com você, agradecer todo mundo que tá se inscrevendo no canal Obrigado, todo mundo tá se inscrevendo Viu que não cai o dedo, mano? Clica no botãozinho de inscrever Agora se você tá vendo isso aqui e ainda não tá inscrito Ô meu parceiro, se inscreve agora aí, tio, custa nada de graça, clica no botãozinho de se inscrever, tem bastante gente se inscrevendo nos últimos dias porque eu tô pedindo, então eu tenho que te lembrar, né, Oreildo? Se inscreve, mano, custa nada, é de graça, clica no botãozinho de se inscrever, é nóis, e vamos pro vídeo, mas antes também eu preciso agradecer a galera que tá virando sub aqui no canal, a galera que tá clicando no botãozinho Seja Membro, tá ligado? O Seja Membro tem um grupo de membros aqui do canal, eu queria agradecer a todo mundo que tá dando uma chance, são três níveis de membro, o membro... Pé de Rato, o membro Zé Bussanha e o membro Monstro Sagrado. Cada um é um nível, né? É, pra você virar um Pé de Rato é R$2,99. Pra você virar um membro Zé Bussanha é R$7,99. E pra você que tem canal no YouTube, presta atenção, mano. Você que tem canal no YouTube... É, você dando membro aqui no canal, virando membro, virando um membro monstro sagrado, que é R$39,90, eu vou divulgar o seu canal aqui nos vídeos. Então, se você tem um canal que aparecer aqui no meu canal, faz o seguinte: vira membro Zé Bus, é, o membro o monstro sagrado, que é o terceiro, é o mais carinho. Você virando um membro monstro sagrado, automaticamente no próximo vídeo eu já vou mostrar o seu canal aqui no início do vídeo e vou deixar o link do seu canal no primeiro link da descrição. Então, meio que uma troca, né? Você vira um membro moço sagrado e aí você vai aparecer aqui no canal o seu canal, entendeu? E eu vou estar tá deixando o primeiro link da descrição. Falando pra molecada se inscrever lá. Então, você que tem canal, aproveita essa oportunidade, mano. Você vai anunciar o seu canal no meu canal. E a galera... Ih, ficou estranho esse negócio de meu canal no seu canal, né? E a galera simples, que é inscrito normal aí, só quer ganhar um salve, só quer aparecer a fotinha no, nos próximos vídeos, ganhar um salve no andão, é só virar o, o, o membro Pé de Rato e o membro Zé Bussanha, que é R$2,99. É muito barato, gente. Fechou? Se você quiser ajudar o canal... Então, mano, o, me o membro que eu vou mandar um salve hoje é uma pessoa muito especial. É o nosso querido Gordinho do X1. É o Gordinho do X1 e, infelizmente, ele não tem foto no perfil do YouTube. Eu tô mostrando a foto que tá no perfil do YouTube dele, que é o símbolo do Corinthians. Mas, Gordinho do X1, muito obrigado por ter se tornado um membro aqui no canal, viu? E ele virou um membro monstro sagrado. O moleque é gente boa. Tamo junto, Gordinho do X1. Aquele abraço, obrigado mesmo. Por estar tá fortalecendo o canal, você que quer ser o próximo a aparecer aqui no episódio de amanhã, é só se tornar membro. Pra quem tá no celular e não sabe como é que vira membro, no primeiro link da descrição eu vou deixar o link do Seja Membro. Porque no celular às vezes não aparece o botão de Seja Membro. Mas se você clicar no primeiro link da descrição, abre a descrição, clica no título do vídeo, vai abrir a descrição. Você clica no link que vai direto pro Seja Membro, fechou? Aí você pode ser um pé de rato. Pode ser um, um, um Zé Bussanha, né? Ou pode ser, claro, um monstro sagrado. Tamo junto, gordinho do X1. Vou fazer um gol pra ele hoje. Tamo junto, vamos pro, pro episódio. Ah, moleque, eu tô como, eu tô como, eu tô como. Mano, faltam três rodadas pra acabar o campeonato. 36ª contra o Atlético dos Paranauê. 37ª contra o Flamengo, que é terceiro colocado. E, lógico, 38ª contra o Santos, Santão da Massa, Santão da Vila. Poucas ideias, mano, a gente não... Tem algumas negociações, rapaziada, pra gente negociar, mas eu tô no foco do final do campeonato. Então, vamos com tudo pro final do campeonato, depois a gente vê negociação é, pra cima. Eu, inclusive, eu quero contratar grandes jogadores pra próxima temporada, porque a torcida do Corinthians tá merecendo. Né? A gente, querendo ou não, a gente tirou o Corinthians da crise, o Corinthians hoje tá bem financeiramente, tem condição de contratar bons jogadores, e é isso que eu quero fazer pra próxima temporada, pra disputar a Libertadores. Então, vamos que vamos. Cassião no gol... Fagner, Balbuena, Gil e Lucas Piton, Ramiro, primeiro volante, Gabriel Pereira, Arthur, Marquinhos, Claudinho e Guerreiro. Esse é o time, Matheus Vital tem entrado bem, o Vina também, inclusive também o Ceifador tem entrado bem, né? Muita gente pediu pra eu me dar uma chance como Ceifador, como titular. E cara, eu acho que é isso que eu vou fazer nesse finalzinho, eu vou colocar o Ceifador, só que eu vou colocar ele junto com o Guerreiro, mano. O Claudinho não tá jogando bem, apesar que ele fez um gol contra o Grêmio importante de virada, é, vou deixar o Claudinho. Vou colocar o Henrique Ceifador... Henrique Dourado como centroavante, o Guerreiro vai pro banco de reserva, a fase do ceifador é, é, mano, é muito boa, não dá pra deixar o ceifador fora desse time de forma alguma, né, é, deixa eu levar também o Cauê ali no, no banco, é, deixa eu ver, vou tirar também o Léo Santos, 
Vou louvar o Matheus Jesus. Rapaziada, vamos pro jogo. Esse é o time. Eu pensei em começar com o Matheus Vital no lugar do Marquinhos, mas eu vou começar com o Marquinhos. Marquinhos, sua oportunidade, mano. Tá acabando de ser titular. É até o final da temporada. Se você não continuar, continuar não mostrando um bom futebol, a gente vai ter que emprestar de novo. Porque ele é novo, né? Pra ganhar rodagem. Inclusive, na vida real, o Mancini parece que pediu a volta do Marquinhos, que tá no esporte. Na vida real... E o, o, Mar, o Mancini vai usar o Marquinhos O Marquinhos tem potencial de ser um grande jogador, mano Só tem que melhorar um pouquinho Bom, molecada, é o seguinte, cara Vamos que vamos Tá aí a Arena do Atlético do Paranauê Uma grande arena, né? Grama sintética, os caramba Os caras, é, mano, dentro de casa é difícil ganhar do Atlético Paranaense, mano Na casa deles os caras é difícil Já colocaram o time ofensivo, ó Eu vou esperar um pouquinho pra colocar o time ofensivo Vou dar uma segurada pra ver como é que eles vêm jogando Dá aquela estudada de começo de jogo, né? Pra não tomar pressão já de cara E, e vamos que vamos Vem o Atlético Paranaense, primeiro lance Gil, subiu bem, foi falta no Gil, hein, Juizão Contra-ataquezinho, agora tem que ser nosso, pai Bora, Ramiro, segurou A passagem do Marquinhos, Marquinhos passou bem O Gabriel Pereira tá pedindo E o TNT, o lançamento, acabou que não deu O zagueirão bobear nascendo Do GP, moleque, é GP, né Gabriel Pereira é GP, né, o apelido dele, ó o Claudião Boa bola, GP Uh, GPzão, vou, vou chamar de GP que é bem mais fácil Por que eu não chamo de GP desde o início, né GP, Gabriel Pereira, ô oh, desgrama Viu, Nandão é burro pra caramba, vamos lá rapaziada É poucas, mano, lembrando A gente tá a dois pontos de distância do Atlético Mineiro Faltam três rodadas, não podemos Bobear, e que jogada Do Marquinhos, o passe pro ceifador Botou na frente e ganhou Não, faltou velocidade Né mano, mas o ceifador não tem velocidade Ah Boa jogada, boa jogada, vem Piton na cobrança do escanteio, Marquinhos desviou, Marquinhos começou bem o jogo, hein 15 minutinhos, Marquinhos tá sendo o cara que tá puxando os ataques do Corinthians ali, mano Tá dando, tá dando bom por enquanto Ó o Ramiro, cabeça de TV lisão ali Ó o Giovani, mano, o Giovani jogou muito no Santos, né não sei o que aconteceu, que eu não sei se ele tá jogando bem no Atlético Paranaense, mas eu não vejo ninguém falando muito dele. E essa bola o Gil cortou errado. Ô Gil, Gil do céu. Pelo amor de Deus, Gil. Mano, o Gil não tá dando mais, rapaziada. Tem que resolver esse problema da zaga pra próxima temporada. Bora, Marquinhos. Ai, tentei esticar de novo pro... Mano, eu vou colocar o time pra frente pra ver se alguém encosta mais no Henrique Dourado. Tá muito sozinho, Henrique... Nossa senhora, que isso? Tá muito sozinho o Henrique Dourado e, e tá ficando difícil. Como eu tava falando do Giovanni... Nossa, foi falta do Balbueno. O Gil deu contra... Ei, Juizão, Juizão é Corinthians Ó, oh, o Giovani jogava demais no Santos Nossa, Gil, de novo, Gil, de novo, Gil Ai, não tá dando Gil, mano Eu só vou terminar esse campeonato com ele, mas Tem que buscar alguém pra ser titular Ou colocar o próprio Léo Santos, que tem potencial, né É ídolo e tal, mas Ó, oh, Gil, se não fosse ídolo, irmão Você é louco, a temporada do Gil foi meio conturbada O Giovani, mano, a torcida que torce pro Atlético Paranaense Ele joga bem, porque ele tá sumido Nunca mais vi falar dele, né Boa, bola no Marquinhos Tem aberto o espaço, golaço Que isso Marquinhos tá bem no jogo Tá bem no jogo Bolão do Claudião pra ele Claudião tá meio sumido Gabriel Pereira, o GP também Mas olha o espaço que teve, mano Nossa, era só caprichar, hein Aí caprichou Caprichou igual a cara dele Todo torto, todo errado o Arthur, rapaziada, essa bola no Claudião Claudião segurou, soltou no Arthur Vamos Arthur, com ela dominada Bom passe, GP dominou, tocou no ceifador Ceifador tocou pro Marquinhos Saiu o gol Nos últimos segundos dos acréscimos Vamos ver, o Marquinhos aparecendo no final do campeonato E tem que aparecer mesmo, mano Tem que aparecer mesmo, porque como eu falei, né Final temporada ele tem, que, ele tem que brilhar Porque senão vai ser emprestado né? Ano que vem pra Libertadores, eu não sei se se vai bastar Segundo gol do Marquinhos Nessa volta depois de empréstimo E na verdade nessa volta não, na temporada Porque ele já tava na temporada passada, né Então tá aí o segundo gol do Marquinhos Mano, que gol estranho Eu perdi o ângulo pra chutar com o ceifador Eu falei, eu vou tocar, quem sabe o Marquinhos pega E o Marquinhos pegou estranho nela Ela bateu na trave e ainda entrou Foi muita su... foi sorte, mas Boa Marquinhos, boa Marquinhos Que isso, moleque, 1x0 finzinho do primeiro tempo Ave Maria Primeiro tempo difícil, mano. O time não encaixou direito. Ceifador, apesar de ter dado assistência, não foi bem no primeiro tempo. O Claudinho também não. Eu acho que até vou colocar o Vina no lugar do Claudinho, mano. Vou colocar o Vina no lugar do Claudinho. Bora pro segundo tempo. O Vina tem entrado bem, tem feito gols. Então, olho no Vina. Olho em todo mundo. Mano, a gente não pode perder de forma alguma. Porque eu vou até dar uma recuada no time agora. Porque, pô, se nós perder isso aqui e empatar o Atlético Mineiro, passa nós. Essa bola, Ramiro, brigou o Ramiro, cabeça de televisão Boa, 
Marquinhos esperou a passagem do Piton, bolão no Piton, hein? Piton, segurou o ceifador, tá passando o Piton, se eu conseguir jogar nele vai dar bom. GP, no Piton, linda tabela, chegou o Piton, cruzamento pro Arthur! Que golaço! Gol de campeão, mano. É gol de time que tem cara de ser campeão, não é possível. Que gol maravilhoso, lindo gol. Ceifador ali fez o pivô certinho, o ceifador começou a jogar bem. Olha o GP, mano. Olha o GP, olha o Piton. Olha o toque do Arthur, eu, eu toquei um, eu dei só um toquinho no L1 Pra poder dar uma cavadinha, porque o goleiro, tá, o goleiro é grandão Caiu, falei, vai pegar no goleiro, então eu vou dar um L1 né? Ó a cavadinha, ó, oh, de biquinho Uma cavadinha meio que de bico Tá lá, 2x0 Corinthians agora pra dar uma refrescada, né mano Acho que agora deu uma tranquilizada Porque 1x0 não é placar que, que torcedor corintiano merece não, tio Eu sei que isso não é sofrido, não é Corinthians Mas é sair, tem que acabar com sair, mano tem que ser, tem que, né? Pô, chega de sofrer também. O torcedor corintiano sofreu a vida inteira. O negócio disso não é sofrido, né, Corinthians? Para que estranho, hein? Vambora. Marquito. Boa, Marquinho. Fez boa jogada. Esperou. Escapou da falta. Piton ganhou a falta, não ganhou? Mano, vou aproveitar pra mexer. Aproveitar quem tá cansado, né? Porque daqui a pouco tem o Flamengo. Então vamos descansar os caras mais cansados. Gabriel Pereira é um deles. Vou colocar o Matheus Vital. Eu tenho mais uma substituição pra fazer. Eu não vou nem colocar o Guerreiro. Eu vou deixar o Guerreiro descansar. Pro próximo jogo, eu vou colocar o Romero no lugar do Arthur Arthur cansou bastante É o cara que mais corre, né, junto com o Fagner Então é isso, vamos descansar os malucos Daqui a pouco tem Flamengo Boa, Matheus Vital no desarme A gente pode sair, tentar sair num contra-ataque, né, mano Deixei o Gabriel Pereira mais à frente é, o Vina, quer dizer, mais à frente Junto com o, o Rick Ceifador Nossa, olha a bola errada Vem na entrada da área, Gil Boa, Gil, boa, Gil, agora, agora corrigiu, Gil Vamos, Matheus Vital, Marquinhos Vamos, o Romero entrou agora, tá com sangue novo em campo, Alvina, bom passo no Marquinhos, Marquinhos deu aquela segurada e aí não consegui deslimpar a jogada, mas ó o Giovani aí ó, boa Ramiro, boa Ramiro, Alvina tentou uma, tentou duas, tentou três e não vai né Vina, vai vindo, vai vindo, não vem, essa bola vem o Atlético, o Cássio, monstro, monstro, tem que lembrar de um cara nesse campeonato, Cássio. Se ele não for decisivo também, não adianta, né, mano? Campeonato, seu Cássio decidindo, não tem. Ó, oh, Guilherme dominou. Caramba. De frente, pegou como? Na cara da pelota. Correga só a luva do Cássio. Vamos lá, moleque. Vem bola. O Balbana saiu da área pra dar o bote. Tá errado isso aqui, hein? Vem bola na entrada da área. Fagnão tem que fechar. Boa, Fagnão. Desarmou. Fagnão, monstro. Essa bola no Vina. Vina no ceifador. Ceifador segura bem pra passagem de alguém. Nossa, não foi falta, não? O Juizão acho que esqueceu o apito, acho que, ele, acho que ele enfiou o apito no bolso e esqueceu. Vamos, boa. Romero, Romero jogando de costa também, tentando segurar um pouco. Ó o Ramiro, ó o Ramiro. Ramiro tá bem, hein? Ramiro tá bem, hein? Clareou bem a jogada, ó o Vina. Bom passe no, no Fagnão. Fagnão vai dar uma segurada. Faltando três minutos, essa bola no Balbuena aí, hein, Balbuena? Bola no Gil, vamos Gil, tranquilamente, Gilzão. Gilzão, muito sagrado. Todo respeito ao Gil, rapaziada. Né? Tem que respeitar, mas não faz uma temporada legal Bom passe do Henrique Dourado pro Marquinhos Chegou Marquinhos, saiu o goleiro Aí eu fiquei na dúvida Eu toco, eu corto Nossa, o ceifador foi bem demais, hein O ceifador foi bem Eu poderia ter devolvido pro ceifador, né, mano É que nenhuma coisa nem outra eu Fiquei na dúvida, acabei não fazendo nenhuma nem outra mesmo Ai, Nandão, mas é burro com a porta Mas é isso, dois minutos de acréscimo Vai, Corinha. Ih, os caras saíram jogando errado. Ceifador. Essa bola no Vina. Ah, o Vina não entrou legal no jogo, hein, mano. O... Ih, saíram de novo errado, mano. Só que acabou. Arthur e Marquinhos. Aí, Corinthians. 2 a 0 Uf, Conseguimos, mano. Faltando três rodadas pra acabar. Três rodadas. Agora faltam duas. Quantos pontos? 78 pontos. O Atlético Mineiro ganhou. Ainda bem que a gente ganhou. Se a gente empata, o Atlético Mineiro... Passa nós, mano. Tá maluco. Bom, que eles têm mais. Eles têm o saldo de gol deles é melhor. Ó. Eles têm um saldo de gol de 37. E o nosso saldo é 30. A gente sofreu muito menos gol que eles. Mas eles fizeram 74 gols o Atlético Mineiro. O time é muito goleador. A gente perdeu pra eles. E 49 gols tem. A gente é o segundo. Não, o segundo. A terceira melhor ataque da competição. O ataque do Palmeiras é melhor que o nosso. Mas enfim, 78 pontos, mano. Uf, vamos ver as negociações, tá? É, e vambora Jogo contra o Flamengo Bagulho louco, mas... Mano, que jogo tenso, cara Que jogo... O resultado de observação é... o, que, o que o olheiro trouxe aqui, mano? O olheiro trouxe o que pra nós? Rapaziada, é o seguinte Eu vou ser bem sincero com vocês 
Quem me segue no Instagram tá ligado. Eu vou falar agora que eu vi o jogo contra o Flamengo e eu lembrei. Eu tenho uma vontade, e vocês sabem que o Corinthians tem essa vontade, porque já quase aconteceu uma vez, de ter o Gabigol no Corinthians. Temporada que vem, eu quero um novo camisa 9 pro Corinthians. O Guerreiro, 38 anos, não dá pra contar com o Guerreiro, 38, 37, né? Uh, 38 já, vai fazer 39 na próxima temporada, não dá pra contar com o Guerreiro. A gente viu o Borré, a gente viu o valor do Borré e tal, é um cara que eu quero contratar, mas... Eu acho que só o Borré não vai dar conta. O Henrique Dourado, tá com quantos anos o Henrique Dourado? É, 33, são dois veteranos no ataque. Eu sonho com o Gabigol. O Gabigol quase foi pro Corinthians, antes de ir pro Flamengo, ele tava acertado com o Corinthians. Isso é real, pode pesquisar, tem matéria falando disso, tem o próprio Andrés falando isso, que ele tava acertado com o Corinthians, mas o Flamengo chegou e pagou um meio milhão a mais, né? No Corinthians ele ia receber 900 mil, o Flamengo chegou pagando um milhão e meio, então ele foi pro Flamengo na vida real. Porém... Ah, eu não sei como é que tá a situação dele lá no Flamengo, vou até dar uma pesquisada, mas eu gostaria sim de tentar o Gabigol. A gente tem aqui, a gente tentou o Borré e a gente viu o preço do Borré, seria 80 milhões, é isso? Deixa eu dar uma olhada aqui, rapaziada, cadê o campeonato argentino? Uh, vamos, vamos dar aquela, aquela atenção pros dois, cadê? Banfield, Boca, cadê o River aqui, caramba? Tá aqui o River, aqui embaixo, aqui ó. Bom, vamos ver o Borré, vamos adicionar os dois ali na lista que inclusive eu nem tinha, ó O Borré eu acho que é mais novo, né, o Borré tá com 26 anos, não, o mesmo ano do Gabigol, eu acho é, 26 anos, um potencial incrível, 81 de over Ué, ele subiu e deu uma descida, não sei porquê, mas ele pode subir mais ainda, eu creio, dependendo da temporada Enfim, a gente viu, pra contratar o Borré, pra pagar a taxa e não ter nem que negociar com o River É 70 milhões de reais, ok, ele gostaria muito de vir para o nosso clube, o salário de 9 milhões e meio, tranquilo Tranquilo, a gente tem essa condição, hoje o Corinthians pode se dar esse luxo de contratar E agora vamos ver o Gabigol Porque é o seguinte, eu postei no meu Instagram Galera, e aí, Gabigol ou Borré pra temporada que vem? Mano, o Gabigol ganhou, velho Não foi de, foi de coisa de 600 votos que mudou pro, pro Gabigol é, Mas enfim, mudou, né? Galera, acho que curte mais o Gabigol, talvez Cara, aí, Gabriel Barbosa 26 anos, a mesma idade do Borré, muito mais... 3 pontos de over eu acho que o Borré, se for pra jogar na Europa, tem mais potencial. Mas o Gabigol, pro Campeonato Brasileiro, pra Libertadores, ele é a cara da Libertadores, mano. Eu acho que, pô, gostaria demais de ter o Gabigol, velho. E, bom, 84 pode subir ainda o over. O Borré, você viu que deu, deu aquela queda, pode ter tido alguma lesão, algo do tipo. Deixa eu dar uma olhada quanto custaria o Gabigol. O Gabigol vai ser mais caro, lógico, né? Passou de 100 milhões. 108, 116, 118 milhões... É a taxa de Gabigol com o Flamengo. É muita grana. A gente tem condição de fazer esse, esse aporte financeiro aqui, essa, essa compra. Mano, eu acho que dá, rapaziada. É uma loucura o que a gente tá fazendo, mas seria a contratação mais cara da história do Corinthians. Mas nós tá tirando um rival, mano. Nós tá tirando o principal camisa nova. E, e teria que aumentar o salário dele, porque o salário dele não é coisa baixa não, mano. Né? Os caras que ganham mais no Corinthians hoje é Cássio, é Guerreiro. É os ídolos, né? A gente teria que aumentar o salário do, do, do Gabriel a mais. Eu vou deixar no ar. Pra ver se vocês que gostariam disso ou não. Tá? Então comentem muito aqui é, sobre Gabigol ou sobre o Borré. Os dois. Os dois daria pra trazer se eu vendesse um dos nossos dois atacantes. né? O Henrique Dourado, por acaso, ou o Guerreiro. É, então eu não sei, se a gente vendesse um dos dois Daria sim pra, pra contratar talvez o Borré E o Gabigol, é muita grana, é muita loucura Fazer isso, mas Não sei Que é o seguinte Outro cara, bom, eu vou deixar pra falar De outro cara mais pra frente, mas enfim, comenta sobre o Gabigol Temos proposta Pelo Bilu, Bilu é um moleque Rafael Bilu, da base, jogou emprestado No CSA, veio de volta Os números do Bilu são 12 jogos, até agora ele não fez Nenhum gol, nenhuma assistência, não foi tão bem Todas as vezes que entrou não foi tão legal, mas ele é uma promessa, 73 de over, o cara tem 23 anos, é, já não é tão novo. E chegou uma proposta da China, Xandong Lunen quer comprar ele. Cara, o valor de mercado dele ele é em 49 milhões, porém a taxa de rescisão dele com o Corinthians é de 20. Eu vou ser bem sincero com vocês, como eu tô querendo ir atrás de Gabigol, atrás de Borré, eu vou vender o Bilu. Bilu não tá na minha lista pra que fique pra próxima temporada, né? Então, pra mim não precisa vender o Arthur... É, não precisa vender outros caras mais importantes, o Bilu vai ter que ser um cara que vai ter que sair. Então, é, eu pretendo sim vender o Bilu, porém, claro que eu vou renegociar. 
eu vou pedir a taxa pro, pro Shandong Leng, né? Vamos pedir os 20 milhões, se eles pagarem a taxa, eles levam o Bilu, a gente não precisa nem falar nada. Léo Natel. É outro que vai ter que... A gente, como quer, quer dar uma enxugada no elenco e trazer mais qualidade do que quantidade. Léo Natel é um cara também que jogou bem na Europa, né? Mas não, não fez nenhum gol desde quando voltou. Então, realmente, Léo Natel não chegou a fazer nenhum, nenhum, nenhum gol, mano. Então, realmente, rapaziada, e o Léo Natel custa bem pouquinho, né? 865 mil reais, não chega nem a um milhão o, o, o valor de taxa de rescisão do Leonatel. Eu não sei, talvez eu empreste o Leonatel mais pra frente é, Dá pra tentar renovar o contrato dele e aumentar essa taxa Mas eu não sei se a gente tem futuro com o Leonatel não Por enquanto eu vou negar, mas eu vou deixar aberto pra vocês O Otero recebeu uma proposta do Delfim Cara, o Otero é incrível como que pode ter caído tanto o Otero, né mano? Tava jogando muito, voando, sendo o cara do Corinthians no Brasileirão Até renovar o contrato Pedia, pedia a renovação, pedia o um aumento de salário Eu tô pagando um salário top pra ele Renovei por 5 anos E o desgramado parou de jogar bola Aí lascou Aí ficou azedo pra nós Então, mano é, Eu não sei, eu penso sim em vender o Otero O Otero não tem taxa de rescisão com o Corinthians Mas eu posso pedir mais grana o Otero realmente não, não foi tão utilizado nesse final. Acho que a gente tem opções ali como o Vina, como o Luan vai voltar. O, Juan, o próprio Juan Oliveira vai voltar de empréstimo. O Matheus Vital, o Gabriel Pereira. Alguém eu vou ter que vender. Alguns jogadores eu vou ter que se vender, não vai ter jeito. Eu não sei, vão comentando sobre isso. Eu vou pedir mais grana pro Delfim, tá? Eu vou pedir o máximo que eu consigo, 7 milhões. Eu, eu, uns 12 milhões eu vendo o Otero. Eu vou mexer nessa negociação, vamos ver. Ramiro. Ramiro é outro que... Cara, titular absoluto, tá jogando bem Mas, pra Libertadores A gente vai ter a volta do Ederson Que tá emprestado pra Europa Só que o Ederson não quero ficar com ele O Cantijo foi vendido, a gente tem a opção do Xavier Que vai voltar de empréstimo Com um over muito alto Temos a opção do Guilherme e temos a opção do Matheus Jesus São três volantes, eu queria ficar com esses três Tá ligado? O Cantijo eu vendi O Ederson eu vou vender quando voltar de empréstimo E o Ramiro eu não sei se ele, se ele fica pra próxima temporada. Os caras estão oferecendo 5 milhões. Mano, o Ramiro eu vendo por 15 milhões, eu vendo. Eu vou pedir o máximo que eu consigo aqui, que é 8. E vamos tentar negociar, porque o Ramiro já tá com 30, 29 anos. É importante no time. Não sei, vamos, vamos ver. Vocês vão comentar e vocês vão decidir. Deixa eu ver quem mais. Tem mais alguém? E o Matheus Donelli, nosso segundo goleiro. É lógico que eu não vou vender o nosso segundo goleiro, né, mano? O Matheus Donelli é mais... Tem mais futuro pra ser o substituto do Cássio do que o próprio Kaique França. Então, é, enfim, vamos, vamos que vamos. Bom, vamos dar aquela avança. Deixa eu ver o calendário. É, tem um jogo contra o Flamengo agora. Mano, eu me estendi um pouquinho nas, nas negociações. Então eu vou encerrar esse episódio por aqui. Mas é o seguinte, comenta bastante sobre o Gabigol. Você que... que, que... Comenta também sobre o Bilu, tá ligado? E cara, uma final agora, mano. Uma final contra o Flamengo. Bom, eu vou encerrar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E rapaziada, você que tem canal no YouTube... Quiser virar um membro aí, um membro, um monstro sagrado, né? É só virar um membro monstro sagrado que automaticamente eu já vou divulgar o seu canal aqui em um vídeo meu, tá ligado? Você ganha direito a uma divulgação em um vídeo, fechou? Eu deixo o seu canal no primeiro link da descrição. É, todo vídeo vai ter um, fechou? Então é nóis, tamo junto, aquele abraço do Nandão, é nóis.